Hi friends, welcome to IAC. Iroju TS Constable Mock Test Number Sixteen English Paper Discussion. Right. So directions are mentioned. Chuta. In the following question, four alternatives are given for the idioms and phrase printed in bold. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom and denied. Right. So, Mari. Bold is word entity bent over backwards. Context time on the she. She bent over backwards to help him. She bent over backwards. 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 She to choose between two alternative choices on the inkokoti in anxiety on the do whatever it takes to help willing to do anything on the ekad juice in a ma manako and a help chair on key she bent over backwards first option in which I do elimination path the table in a workout on the to choose between two alternatives right and a help chair on key rundu alternative say when a sense on the ekad on the a meaning of chit at the guy am I now on the lay the cup of tea e option and a day manam t shed them right Adi Mari Adani Adan Tanaku help Chayal and Udesham to Venaku and a bent over backwards and unto Naru. Mari anxiety, make a telescope anxiety and a nervousness low under them. Nervousness of feel about them. Nervousness. But Manakukada bent over backwards idiom uh, idiom yoka meaning go anxiety kadu. Nervousness low undi and a vishem low kuda kadu. Mari. She bent over backwards and did, do whatever. Ye the na chayyo chu. Then ki it takes to help. Help chayyo dan ki ye the na chayyo chu. Leda willing to do anything. Ante ye the na chayyo dan ki ye the na athan ki help chayyo dan ko udesham to ye the na chayyo dan ki siddha padtunda. Y meaning convey atuga kana padtundi. Next to dig pura chudam. To bend one's body the way one's want. This is literal meaning. This is exact meaning. This is the meaning. This meaning. This is the 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 meaning. the meaning. This is the C is your right answer. Next. A. Of course, right? It more. A might be in the. Of course, is right answer. It might be C is your right answer. Adekada C. Next. Directions 2 to 3. In each of the following sentences, there are two blank spaces. Below each pair of words, uh, each pair of words have been denoted by numbers A, B, C, D. Okay, A, B, C, D. Gaicha. Find out which pair of words can be filled up in the blanks in the sentence in the same sequence to make the sentence meaningfully complete ikkada oka fill in the blank ichadu ikkada oka fill in the blank ade sequence lo manaku options kuda ichadu mari ade sequence lo mari one and two sequence lo edi fit avutundi a context prakaranga adugutunnadu idi direction yokka antarartham chuddam mr srinivasan is dash to become right is Right, Ikada Manako adjective Ina Wadachu, right? Leda verb Ina Wadachu. Verbu Vadite formula undali V3 lo undali. Grammatical ga. context prakaranga judam. Mari set ane the set 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 V3 out of the voted guda V3 a chance on the and take the voted V2 a watch V3 a watch approved guda watch V2 V3. It could have watch grammar I think help chayatla chudam. Next to Mari Travata the group and to become. Mr. Srinivasan is dash to become chairman of the group dash the retirement of his father, right? So, Igra, while a father no, while a father you can retirement no follow chase kone, itanu, radiga unadu, itanu, radiga unadu, then ki chairman, group you can chairman of Vadanki, the radiga unadu, avudesha make down the vote in the chaser, vote and the radiga kadakada, approve chaser, and authoritative ga idan informichera. Kadakada selected kuda kadu set and he is ready to. I am set to go. I am set to go and I am ready to go on a Udesham to set in Kajapan and chairman of the group following the and he while father no retirement follow chase kuni atano set ready gaunadu on a Udesham to. So, kapat easy gana on the kada right following 
सो कबटी सैकंड क्वेश्चन को रईट आसर एम एज रईट आसर सो ई विधा मन चूस अवसर एंतना अंत ग्रामिटिकल हेल्प दुर्कते ग्रामिटिकल चूँगी ले ग्रामर हेल्प लेकिन सैकंड फेज एंटक्स अर्थम चुस्को मुझे तस्कन अवसर नैक्स्ट वर्ड कदमा वर्ड डेस्पाइट डेस्पाइट इज ईक्वल टू ए ग्रामर चाँ कदा डेस्पाइट अट्ना इन स्पैट आफ आईना अंत इन स्पैट आफ इज ईक्वल टू वाट डेस्पाइट डेस्पाइट तो ओ एफ आफ अने प्रपोजिशन वूडक डेस्पाइट इज ईक्वल टू वाट इन स्पैट अटी इन स्पैट आफ लेदा डेस्पाइट अंत अटी लेदा पनी चपटी ने वर्क ची वर्क फल दरक ले इला इन स्पैट आफ डूइंग हार्ड वर्क ई डि नाट गेट द रिजल्ट आधा चूस सैकेंड क्वेश्चन वे मन को एज य रईट आसर रईट थर्ड क्वेश्चन थर्ड अने कदा इन ईच आफ द फॉलोइंग सेंटनस देर आर् टू ब्लांक स्पेसेस सो विच पेर कैन बी फिल इन देम डैरे कदा चूदा डाश ट्यूअर एर्र द डाश कंसइनमेंट हाज बीन डिलेड बै बै वीक अंत आ कंसइनमेंट अट इच्छा कंसइनमेंट इच्छा टास्क और वीक डिले अट मरी एले अंदी कामा इच्छा कदा एर्र वलन एर्र वलन मनि वलन अकॉर्ंग टू राम और अकॉर्ंग टू राजु और अकॉर्ंग टू सोम अब पर्सन का एर्र एर्र अने थिंग थिंग उबी अकॉर्ंग टू अनकूदेमन ओविंग टू ओविंग टू अंटे बिकाज आफ् बिकाज आफ् रीजन जब तो एटी रीजन बट अकॉर्ंग टू अंटे अकॉर्ंग टू मोहन हीज अ गुड फेलो अं अत ओपीनियन परंग रईट अकॉर्ंग टू एम वस्तु अकॉर्ंग अने ओपीनियन ओपीनियन का ओविंग अने रीजन एटी रीजन ओविंग टू योर एर्र अटे बिकाज आफ योर एर्र वाट हापन द कंसइनमेंट द कंसइनमेंट हाज बी डिड डि अटुना सो ए कंसइनमेंट कंसइनमेंट अफकोर्स ब्लांक लेकिन मन को अभी करेक्ट विन अंत आर्टिकल नौन अ मैं अडजक्ट अने एक्सट्रा उन्ना लेकिन सेंटे कंप्लीट उ मरी द इंपारटे कंसइनमेंट द इंपारटे कंसइनमेंट ऐडेड टू यर रईट सो दाखिल अडिशनल कदा दी रीजन अड़कना रीजन अनेंटा ओविंग तो चाहूं एम चाहूं ओविंग अदे ड्यूली अंटे ड्यूली अंत प्रापरली रास्क प्रापरली इक मीन अने सेबल का ले सोटी क्वेश्चन नंबर थ्री सी इज यवस्ट नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर एमंटना इन ईच द फॉलोइंग क्वेश्चन अवट आफ द फोर आलटर्नेट स आलटर्नेट विच इज द बेस्ट सब्स्ट्यूट आफ द फ्रेज रईट मरी वन वर्ड सब्स्ट्यूट मैं दी अड़ना टू प्लेस लेदा डील विथ क्लोज टूगेदर रईट डील विथ क्लोज टूगेदर फर् काट्रास्टिंग एफेक्ट अंत इला पक् पकन टूगेदर का बैठा मैं दी दी काट्रास्टिंग एफेक्ट अंत इदो आबजेक्ट ए अकेंजेक्ट बी अइट मरी दीन यांट्रास्टिंग एफेक्ट काट्रास्टिंग एफेक्ट उ उद्देश्य तो दाने प्रासेस ने अंत जुक्टा पोज वेरी इंपारटे वर्ड जुक्टा पोज अं रू रू आबजेक्ट काट्राडिटिंग अटे काट्रास्टिंग एफेक्ट कोसम काट्रास्टिंग एफेक्ट कोसम रू आशन पक् पकन पेटार अंत जुक्टा पोज अटार रईट स्क्रूटनी अंत इंस्पेक्ट चयदी इंस्पेक्ट चयड़ को को रिटेटे मैच चयड़ों अर्थम रईट काट्राक्ट अंटे रईट टू काट्राक्ट टू काट्राक्ट अंत श्रिंक अव अग्री चुस्व अग्रिमेंट अटार रईट सो इवन मन को मैं फोर्त क्वेश्चन रईट आसर इज वाट बी इज युर आसर बी इज युर रईट आसर या क्वेश्चन नंबर फाइव मैं अदे डैरे तो इच्छा कदा बेस्ट सब्स्ट्यूट अड़कना टू एक्सपेल एवरनी सम वन फ्रम अ पोजिशन आर् प्लेस पोजिशन ना प्लेस नीचे एक्सपेल चेयड़ू अंत बैठक की पंप बैन चेयड़ू अने वस्तु रईट एक्सपेल चये बहिष्क अटार बैन चेयड़ दूर चूदा टू अवस्टी अवस्टे एक्सपेल चेयड़मे बैठक की पंप टू एक्सपेल सम वन टू बैन सम वन बहिष्क अने वस्तु रईट अंत आ पोजिशन तीस वेयड़ों ने सैन तो वस्तु दिस्ज युर रईट आसर एज युर रईट आसर 
మరి డిస్ ఇన్హెరిట్ అంటే ఏంటి ఇన్హెరిట్ చేసుకోవడం అంటే ఏంటి అంటే ఆ తాతల లేదా తండ్రుల ఆస్తిని ఆ ప్రాపర్టీని అక్వైర్ చేసుకోవడాన్ని ఇన్హెరిట్ అంటారు అదే డిస్ ఇన్హెరిట్ అంటే అక్వైర్ చేసుకోకపోవడం అంటే ప్రివెంట్ అ సన్ లేదా డాటర్ ప్రివెంట్ ఎ సన్ ఒక కూతుర్ని లేదా అబ్బాయిని టు ప్రివెంట్ రైట్ ప్రివెంట్ అ సన్ ఆర్ డాటర్ ఫ్రమ్ అక్వైరింగ్ ప్రాపర్టీ ప్రాపర్టీని తీసుకోకుండా ఆపేయడాన్ని ప్రివెంట్ చేయడాన్ని ఏమంటారు డిస్ ఎన్హెరిట్ అది చేస్ చేయడం అంటే ఏంటమ్మా ఎవరినైనా ఫాలో చేయడము లేదా పర్సుయేట్ చేయడము రైట్ చేజ్ చేయడము చేజింగ్ అంటారు కదా ఫాలో చేయడం అదే రెలిగేట్ చేయడము అంటే ఎవరినైనా మీరు రెలిగేట్ చేస్తున్నారంటే తక్కువ చేస్తున్నారు డీగ్రేడ్ చేస్తున్నారు లేదా డౌన్ గ్రేడ్ చేస్తున్నారు ఇఫ్ యూ డీగ్రేడ్ సమ్ వన్ డీగ్రేడ్ చేయడం ఇఫ్ యూఆర్ రెలిగేటింగ్ సమ్ వన్ వాళ్ళను తక్కువ చేసి చూస్తున్నారు డీగ్రేడ్ చేయడము అనేది వస్తుంది మొత్తానికి టు ఔస్ట్ అనేది ఎక్స్పెల్ చేయడం బయటికి పంపించేయడం ఆ పొజిషన్లో నుంచి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ యూ రైట్ ఆన్సర్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ చూస్ ద అప్రోప్రియేట్ ఫ్రేజ్ దట్ ఈస్ సూటబుల్ ఇన్ ద గివెన్ బ్లాంక్ ఏది సూటబుల్ అవుతుంది మరి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెంటెన్స్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఏంటది ఎవ్రీ వన్ ప్రతి ఒక్కరంట హ్యాస్ టు అంటే తప్పకుండా ఇది చేయాలంట డాష్ సమ్ డిఫికల్టీస్ అంటే ఆ డిఫికల్టీస్ను ఏం చేయాలి ఆ డిఫికల్టీస్ను అంత వదిలేయాలా మరి ఏంటి అనేది మీనింగ్ ఇస్తున్నాడు చూడండి రైట్ బియర్ అప్ అంటే బేర్ అంటే ఏంటి ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ అంటాము టాలరేట్ బేర్ అంటే ఏంటమ్మా టాలరేట్ బ్లేర్ మీనింగ్ ఏమొస్తుంది టాలరేట్ బేర్ మీ సారీ బేర్ మీనింగ్ ఏంటి టాలరేట్ మరి బేర్ అప్ అనే ఫ్రేజల్ వర్బ్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే టు బి చీర్ఫుల్ టు బి చీర్ఫుల్ అంటే చీర్ఫుల్ అంటే హ్యాపీ ఇన్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ ఏంటది ఇన్ డిఫికల్ట్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ రైట్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ అదే బేర్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి బేర్ ఆఫ్ అంటే సపోర్ట్ ఉండడం ఏంటి మాది సపోర్ట్ బేర్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి సపోర్ట్ అదే బేర్ డౌన్ అంటే ఏంటది బేర్ డౌన్ బేర్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి సపోర్ట్గా ఉండడం అదే బేర్ డౌన్ అంటే ఏంటి మా బేర్ డౌన్ అంటే ఓవర్కమ్ చేయడము ఏంటది ఓవర్కమ్ ఓవర్కమ్ రైట్ అదే బేర్ అవే ఏంటది బేర్ అవే అంటే టు చేంజ్ ద డైరెక్షన్ టు చేంజ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ద డైరెక్షన్ ఒక డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయడాన్ని బేర్ అవే అంటారు to change one's direction right dan antaru mottaniki mari difficulties unte ganaka dantlo manam enti inka kuda aa difficulties lo one everyone has to dash some difficulties ante aa difficulties lo kuda villu cheerful ga undali happy ga undali ane uddesham tho manamu right answer em teeskuntamu bear up some difficulties right tattukovali ante danni bear cheskovali some difficulties ni bear cheskovali ante aa time lo kuda manamu sahanam tho undali bear ante em anukunnamu tolerate annanu kada సో ఆ విధంగా ఆ మీనింగ్తో చీర్ఫుల్గా అంటే తట్టుకొని ఉండాలి ఆ డిఫికల్టీస్ని కూడా ఆ సమయంలో కూడా సమయం పాటించి చీర్ఫుల్గా ఉండాలి ఎనర్జీ లో అవ్వకూడదు అనే ఉద్దేశంతో సో మొత్తానికి సిక్స్త్ ఏ ఈజ్ యర్ రైట్ ఆన్సర్ సిక్స్త్ ఏ సెవెంత్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫోర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ షూస్ ద అప్రోప్రియేట్ వర్బ్ ఫామ్ అన్నాడు రైట్ షీ డాష్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ మాల్తా నెక్స్ట్ సమ్మర్ రైట్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకుంటుంది నెక్స్ట్ సమ్మర్ మాల్తాలో మరి షీ హోప్స్ ఉంది హోప్ ఉంది హోప్స్ అనేది వర్బ్ యొక్క మొదటి రూపానికి చివర ఎస్ అనే లెటర్ యాడ్ చేస్తాము ఇది వర్బ్ యొక్క మొదటి రూపము సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ ఇవి రెండు సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ హోపింగ్ అనేది ఏంటి వి ఫోర్ నథింగ్ బట్ వి వన్ ఐఎన్జి ఈజ్ హోప్ గుర్తుపెట్టుకున్నామా ఈజ్ అనేది బి యొక్క రూపం అవుతుంది రైట్ హోప్ అనేది వి వన్ అవుతుంది అవునా ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకున్నామా బి రూపాలు బి రూపాలు ఏంటి యామ్ ఈజ్ ఆర్ was were etc b forms idea unnai kada etc v to tarvata 101% v1 vaadakudadu v2 vaadakudadu okay kada right vaadithe of course v1 s kuda vaadakudadu v1 chivara s ane letter kuda vaadakudadu ivi gurtu pettukondi ga migitha enti v3 vaadochu leda v4 v3 eppudu ante vidiki sambandhinchina vaadu evadaithe subject untado vaadu passive voice ayinappudu ante receiver ga unnappudu v4 anedi enti active voice lo unnappudu ante doer ga unnappudu vidiki mundunna vaadu ee action receive 
చేసుకుంటున్నాడు అంటే వర్బ్ యొక్క వి త్రీ ఫామ్ ఇది క్లాస్ రూమ్లో నేర్చుకునే ఉంటాము లేదు వీటికి ముందున్న వాడు ఎవడైతే ఉంటాడో వాడు యాక్షన్ చేస్తున్నాడు అంటే యూజువల్గా వి ఫోర్ సరే అందుకని ఇది అయితే తప్పవుతుంది మరి థర్డ్ పర్సన్ షీ హీ షీ ఇట్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్కు వి వన్ చివర ఏం యాడ్ చేస్తావు ఎస్ యాడ్ చేస్తావు అందుకని ఇది బి పోయింది మరి హోపింగ్ ఎందుకు పోతుంది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకున్నామా వి వన్ ఐఏజీలు మెయిన్ సెంటెన్స్లో వాడినప్పుడు తప్పకుండా వాటికి ముందు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉండాలి ఏముండాలి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏంటి ఏంటి యామెజార్ కానీ వర్స్ వర్ కానీ బి కానీ ఎక్సెట్రా వర్డ్స్ ఉండాలి లేదా మనకు సింపుల్గా యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో వాజ్ వర్ పాస్ట్ టెన్స్లో వచ్చేస్తూ ఉంటుంది రైట్ సో ఇవి తప్పకుండా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అయితే ఉండాలి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేకుండా అంటే ఐఎన్జి ఫామ్లు మెయిన్ వర్బ్గా అదే మెయిన్ వర్బ్గా వాడకుండా ఎక్స్ట్రా వర్బ్గా అంటే అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన వర్బ్గా వాడినప్పుడు అవసరం ఉండదు అంటే మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వేరే వర్బ్ కన్వే చేస్తుంది ఇది క్లాస్ రూమ్లో క్లియర్గానే తెలుసుకొని ఉంటాం మొత్తానికైతే గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకు మనం హెల్పింగ్ వర్బ్ లేకుండా ఐఎన్జి ఫామ్ మెయిన్ సెంటెన్స్లో వాడకూడదు సో షీ హోప్స్ ఏంటి మాది షీ హోప్స్ టు లెర్న్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఏ ఈజ్ యువర్ ఎయిట్ ఆన్సర్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఓకే ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ ఎ సెంటెన్స్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ ఇన్ డైరెక్ట్ లేదా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే నరేషన్కు సంబంధించింది అవుట్ ఆఫ్ ద ఫోర్ ఆల్టర్నేటివ్ సజెస్టెడ్ సెలెక్ట్ ద వన్ విచ్ బెస్ట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ద సేమ్ సెంటెన్స్ ఇన్ డైరెక్ట్ లేదా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అన్నాడు చలో రైట్ ద టీచర్ సెడ్ సెడ్ అనేది ఏంటి ఇది మనకు రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అవుతుంది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది ఇది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో ఉన్న టెన్స్ మారాలి కెన్ ఏం కావాలి కుడ్ కావాలి కుడ్ ఎక్కడ ఉంది ఏలో లేదు పోయింది షుడ్ ఉంది పోయింది కెన్ ఉంది పోయింది కుడ్ ఒక్కటే ఒక్కటే సెకండ్లో ఆన్సర్ చేసుకున్నాం అంటే మనకు కామాతో సపరేట్ అయిన వర్బు పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే కామాతో సపరేట్ అయిన వర్బు పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే ఈ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉన్న వర్బు మారుతుంది వర్బ్ యొక్క కాలం మారుతుంది కెన్ను కుడ్ అవుతుంది విల్లు వుడ్ అవుతుంది షెల్ వుడ్ అవ్వచ్చు వుడ్ అవ్వచ్చు షుడ్ అవ్వచ్చు యామ్ ఈజ్ ఆర్ వాజ్ వర్ అవుతుంది ఇవన్నీ ఐడియా ఉంది కదా వర్క్ వర్క్డ్ అవుతుంది అంటే వి వన్ వి టూ అవుతుంది ఎక్సెట్రా సో కాబట్టి రైట్ ఐడియా ఉంది కదమ్మా ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో విల్ ఉంటే అదే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో వుడ్ అవుతుంది ఆఫ్ కోర్స్ షెల్ ఉంటే ఏమవుతుంది షెల్ కూడా మారుతుంది సింపుల్గా ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడితే వుడ్ అవుతుంది అదే ఒక ఆబ్లిగేషన్ నెసెసిటీ రైట్ ఒక బాధ్యత అయితే షుడ్ కూడా అవ్వచ్చు షుడ్ అవుతుంది రైట్ అదే మే ఏమవుతుంది మైట్ అవుతుంది రైట్ ఇవి ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ రాసే ఉంటున్నాం కదా బుక్లో అన్నీ క్లియర్గా రాసుకొని ఉన్నాం కదా రైట్ ఎస్ సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ ఐడెంటిఫై ద సెగ్మెంట్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ విచ్ కంటైన్స్ ద గ్రామటికల్ ఎరర్ ఇఫ్ దర్ ఈస్ నో ఎరర్ సెలెక్ట్ ఓకే ఎరర్ స్పాటింగ్ అడిగాడు చూద్దాము ఆఫ్టర్ మోర్ దెన్ అ వీక్ రైట్ వీక్ కంటే ఎక్కువ తర్వాత నంట ఒక వన్ వీక్ కంటే ఎక్కువ తర్వాత నంట ఈ సౌండ్లీ స్లెప్ట్ అన్నాడు గుర్తుందా ఇంతకుముందు చెప్పాను రైట్ ఇన్ ట్రాన్స్టివ్ వర్బులు ఏంటది ఇన్ ట్రాన్స్టివ్ వర్బులు ఇన్ ట్రాన్స్టివ్ వర్బులు అంటే ఏంటమ్మా డు నాట్ టేక్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ట్రాన్స్టివ్ వర్డ్ అంటే ఏంటి ఆబ్జెక్టులు లేనివి నౌన్స్ ఆర్ ప్రొనౌన్స్ వాటి తర్వాత వాడలేరు వాటిని ఇన్ ట్రాన్స్టివ్ వర్బులు అంటారు ఇన్ ట్రాన్స్టివ్ వర్బులతో అడ్జెక్టివ్ వాడాల్సి వస్తే ఏం వాడాల్సి వస్తే సారీ యాడ్ వర్బ్ ఆఫ్ కోర్స్ వర్బులతో ఏం వాడతాము యాడ్ వర్బులు వాడతాము ఏం వాడతాము యాడ్ వర్బులు యాడ్ వర్బులు వాడాల్సి వస్తే యాడ్ వర్బులు వాడాల్సి వస్తే వాటి పొజిషను వాటి పొజిషను ఇంట్రాన్స్టివ్ వర్బుకు ముందు ఉండకూడదు ఇంట్రాన్స్టివ్ వర్బు తర్వాత ఉండాలి యాడ్ వర్బ్ అనేది ఇంట్రాన్స్టివ్ వర్బు తర్వాత పొజిషన్ చేయాలి అంటే యాడ్ వర్బుల యొక్క పొజిషన్ వర్బు తర్వాత వాడాలి కానీ వర్బుకు ముందు ఉండదు ఎప్పుడు ఆ వర్బు ఇంట్రాన్స్టివ్ వర్బు ఎలా గుర్తుపడతారు అది ఇంట్రాన్స్టివ్ అని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండవు మరి స్లెప్ట్ లాస్ట్ నైట్ అనేది మళ్ళీ టైం చెప్పే యాడ్ వర్బ్ అవుతుంది రైట్ సో ఎలా అంటే ఆ మ్యానర్ ఎలా హౌ అనేది అంటాం కదా మ్యానర్ చెప్పే యాడ్ వర్బ్ ఇది సో కాబట్టి స్లెప్ట్ అనేది ఇంట్రాన్స్టివ్ వర్బ్ అయితే స్లెప్ట్ సౌండ్లీ వస్తుంది కానీ సౌండ్లీ స్లెప్ట్ కాదు ఈ స్లెప్ట్ సౌండ్లీ ఎందుకు స్లెప్ట్ అనేది ఇంట్రాన్స్టివ్ వర్బు ఆబ్జెక్టులు లేని వర్బు సో మరి దాన్ని మాడిఫై చేయడానికి ఒక యాడ్ వర్బ్ వాడుతున్నాడంటే అది దాన్ని తర్వాత ప్లేస్
రాహుల్ మేడ్ హీజ్ యంగర్ బ్రదర్ రాహుల్ ఏం చేశాడు వాళ్ళ యంగర్ బ్రదర్ను ఇలా తయారు చేశాడు ఎలా ఎలా తయారు చేశాడు టు వేర్ ద న్యూలీ బాట్ షర్ట్ అంటే అతన్ని మేడ్ అంటే ఇక్కడ ఫోర్స్ చేశాడు లేదా రిక్వైర్ అని అర్థం ఫోర్స్ లేదా రిక్వైర్ అంటే అతను ఒక అతను ఒక పని చేయట్లా కానీ అతను ఆ పని చేసే విధంగా నేను చేయడాన్ని అదే మీనింగ్ ఇక్కడ వస్తుంది రాహుల్ అనేవాడు ఏం చేశాడు వాళ్ళ బ్రదర్ని ఆ కొత్తగా కొనుక్కొచ్చిన షర్ట్ను ధరించేలాగా చేశాడు అని అంటున్నాడు యాక్చువల్గా వాళ్ళ బ్రదరే వేర్ చేశాడు కానీ అది వేర్ ధరించడానికి ఎవరు హెల్ప్ చేశారు రాహుల్ చేశాడు కాజ్ అనేది రాహుల్ అయ్యాడు ఈ కాన్సెప్ట్ కాజిటివ్ వర్బ్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంటుంది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా రైట్ రాహుల్ అనేది ఏమవుతుంది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది మేడ్ అనేది ఏమవుతుంది మేక్ యొక్క వర్బ్ ఫామ్ ఓకేనా రైట్ మేక్ యొక్క వర్బ్ ఫామ్ పాస్ట్ టెన్స్ మేడ్ అయింది తర్వాత హీజ్ యంగర్ బ్రదర్ అనేది ఏమవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ వర్బ్ వాడాల్సి వస్తే ఈ వర్బ్ ఎప్పుడు కూడా టూ ప్లస్ వీ వన్ ఇన్ఫినిటివ్ ఉండకూడదు జస్ట్ వీ వన్ బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ అంటారు బేర్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ అంటే వీ వన్ మాత్రమే వాడాలి వీ వన్ జస్ట్ కూడా వాడకూడదు రైట్ అలానే ఇదే సూత్రము దేనికి కూడా వర్తిస్తుంది దేనికి లెట్ ఎల్ఈటి లెట్ అనే వర్బ్తో కూడా తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ వస్తే తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఈ వర్బు ఇదే సూత్రాన్ని పాటిస్తుంది అంటే టూ ప్లస్ వీ వన్ వాడకూడదు వీ వన్ వాడాలి రైట్ ఇవి కూడా మనం ఈజీగా ఉంటుంది రైట్ సో ఇప్పటి వరకు అయితే ఇది తీసుకున్నామా ఇంకా కూడా మనకు పాజిటివ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి వాటితో కూడా మనము క్లాస్ రూమ్లో చూసుకున్నాం కదా బట్ యాజ్ ఆఫ్ నా ఇవి తీసుకోండి మరి దీని ప్రకారంగా మిస్టేక్ ఇక్కడ ఉందో ఒకసారి గుర్తుపెట్టారా చలో రాహుల్ మేడ్ హీజ్ యంగర్ బ్రదర్ ఇంగ్ కానీ ఇక్కడ ఏముందమ్మా టూ వేర్ ఉంది టూ వేర్ కాదు డబ్ల్యూఈఏఆర్ వేర్ రైట్ సో కాబట్టి అక్కడ మిస్టేక్ ఉంది కాబట్టి బీ ఈజ్ యూర్ రైట్ ఆన్సర్ బీ ఈజ్ యూర్ రైట్ ఆన్సర్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ In the following question, a sentence has been given in active or passive voice out of the alternative suggested. Okay, active voice, passive voice, and then we have to say that. Select the which best expresses the same sentence and add. Will be can be the verb out. That means, we have to say active and passive, but passive and active is not. దాంట్లో సెంటెన్స్లో ఉన్న వర్బును ఐడెంటిఫై చేయాలి విల్ బేక్ విల్ ప్లస్ వీ వన్ ఉంది విల్ ప్లస్ వీ వన్ ఉంది అంటే హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ అది యాక్టివ్ వాయిస్ అవుతుంది అవునా రైట్ ఎందుకంటే బీ ఫార్మ్స్ ప్లస్ వీ త్రీ బీ రూపాలు ప్లస్ వీ త్రీ కనబడితేనే అది ప్యాసివ్ వాయిస్ అవుతుంది అంటే దానికి ముందున్న వాడు రిసీవర్ అవుతాడు అని విల్ ప్లస్ వీ వన్ ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్లో మనకు బండ గుర్తేంటి విల్లు రాసుకొని B ప్లస్ వీ త్రీ రాయాలి ఏం రాయాలి బీ ప్లస్ వీ త్రీ అది కెన్ ప్లస్ వీ వన్ ఉంటే కెన్ అలానే రాసి V1 B బీ ప్లస్ వీ త్రీ అవుతుంది బీ ప్లస్ వీ త్రీ అలానే షుడ్ వీ వన్ ఉన్న షుడ్ వీ వన్ ఉంటే షుడ్ అలానే రాసుకొని ప్యాసివ్ వాయిస్లో మరి వీ వన్ స్థానంలో బీ ప్లస్ వీ త్రీ అనేది వర్బును మార్చుకోవాలి ఓకేనా రైట్ అలానే విల్ కెన్ మే మైట్ ఎక్సెట్రా అవన్నీ కూడా మోడల్ వర్బ్స్ ఐడియా ఉన్నాయి కదా అలా అవి ప్లస్ వీ వన్ ఉంటే అవి ప్లస్ మళ్ళీ బీ ప్లస్ వీ త్రీ రావాలి చలో చూద్దామా మరి విల్ వుడ్ ఎందుకు అవుతుంది వుడ్ ఎందుకు అవుతుంది పోతుంది మరి విల్ ప్లస్ వి అంటే మళ్ళీ హ్యావ్ అనేది ఎక్స్ట్రా వాడాడమ్మా అదే మీకు విల్ హ్యావ్ వీ వన్ ఉంటే ఆఫ్ కోర్స్ విల్ హ్యావ్ వీ త్రీ యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్లో విల్ హ్యావ్ బీన్ వీ త్రీ కెన్ హ్యావ్ వీ త్రీ ఉంటే కెన్ హ్యావ్ బీన్ వీ త్రీ షుడ్ హ్యావ్ వీ త్రీ ఉంటే షుడ్ హ్యావ్ బీన్ వీ త్రీ ఇది మనం క్లియర్గానే రాసి పెట్టుకున్నాం కదా బుక్లో అది ఒకసారి చూడండి సో కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సి చూడండి విల్ ప్లస్ వీ వన్ ఉంది విల్ బీ వీ త్రీ ఉంది ఒకటే సెకండ్లో ఆన్సర్ అయిపోయింది రైట్ సో పొరపాటు పడుతున్నారు మిస్టేక్ అవుతున్నారు జాగ్రత్త దేనితో డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో వర్బు టెన్స్ కాలాన్ని మారుస్తాము కానీ యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో కాలాన్ని మార్చకూడదు వర్బు స్ట్రక్చర్ను మారుస్తాం అంతే కాలం అదే ఉండాలి రైట్ సో ఈ పాయింట్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎస్ ట్వెల్త్ ఫోర్ వర్డ్స్ ఆర్ గివెన్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ వర్డ్ అన్నాడు రైట్ మరి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో చూడమంటున్నాడు ఒకటి కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ అంట మరి ఏదో చూడమంటున్నాడు ఫోర్ వర్డ్స్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ వర్డ్ అంటున్నాడు గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా అకేషనల్లీ కరెక్ట్ ఈస్ అవుతుంది రైట్ కరెక్ట్గా స్పెల్ అయి ఉంది ఓసీసీ ఏఎస్ఐఓఎన్ అకేషన్ అకేషనల్
రికమెండేషన్ అంటే ఏటీ ఐవై అని వచ్చేస్తుంది రైట్ అది పాస్ట్ టైం పాస్ట్ టైంలో రెండు టీలు ఉండకూడదు పిఏఎస్టీ ఐఎంఈ పాస్ట్ టైం అంటే హాబీ ఏంటది హాబీ రైట్ హాబీని మనం పాస్ట్ టైం అంటాము సో ఇది కూడా రాంగ్గా స్పెల్ అయ్యింది ఇది కూడా రాంగ్గా స్పెల్ అయ్యింది ప్రిన్సిపల్ పిఆర్ఐ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఒక రూల్ని ఏమంటారు ప్రిన్సి పిఆర్ఐ అండ్ సిఐపిఎల్ఈ రైట్ డబల్ ఎన్ అనేది తప్పు అవుతుంది ఓకే కదా రైట్ మొత్తానికి ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ డి ఈజ్ యర్ రైట్ ఆన్సర్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద కరెక్ట్ ప్రపోజిషన్స్ అంటున్నాడు రైట్ సో ఇది కొంత జాగ్రత్తగా చూద్దాం హీ కమ్స్ డాష్ అ కార్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుందామా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏంటది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎప్పుడైనా కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది మనకు రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఎలా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటుంది పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇటువైపు ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రాస్తాను ఓకేనా ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనగా బస్సు కానీ ట్రైన్ కానీ ఏరోప్లేన్ కానీ ఎక్సెట్రా రైట్ ఇవన్నీ కూడా రవాణా సౌకర్యాలు అంతేనా ఇవన్నీ కూడా రవాణా సాధనాలు లేదా రవాణా సౌకర్యం కోసం వాడే పద్ధతులు అని చెప్పుకోవచ్చు బస్ కానీ ట్రైన్ కానీ ఏరోప్లేన్ కానీ సార్ విషయం ఏంటి సార్ విషయం చెప్పండి సార్ అంటే చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి మా ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రైవేట్ అంటే ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది ప్రైవేట్గా జరిగితే గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ ప్రైవేట్గా జరిగితే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే కార్ ఉంది బస్ ఉంది ఎస్ ఎక్సెట్రా ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి వీటికి ముందు ప్రైవేట్ అంటే ఇవి ప్రైవేట్ అని చెప్పాలి అంటే తప్పకుండా వీటి ముందు ద నో ఏ నో మయో అనగా ఆర్టికిల్ కానీ పొజిటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ కానీ లేదా డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ దిస్ కారు ఇవన్నీ వచ్చినాయి అనుకోండి తప్పకుండా వీటికి ముందు బీవై బై వాడితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పు అవుతుంది మళ్ళీ ఒకసారి చెబుతాను రిపీట్ చేస్తున్నాను చూడండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు రవాణా సౌకర్యాల ముందు అనగా కారు బస్సు ఎరోప్లేను ట్రైను ఎక్సెట్రాకి ముందు మీకు డిటర్మైనర్స్ అగు ఆర్టికిల్స్ కానీ పొజిటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ అగు మై అవర్ యువర్ కానీ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రనౌన్స్ అగు దిస్ లేదా ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్స్ అంటారు దిస్ దట్ దీస్ దోస్ ఉంటే కనుక తప్పకుండా ఇది ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది ఏమవుతుంది ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మరి వాటికి ముందు బై అనేది అయితే వాడకూడదు బై అనేది అయితే వాడకూడదు అది మనకు రైట్ కారుకు ముందు కానీ బస్సుకు ముందు కానీ ఎక్సెట్రాకు ముందు కానీ డిటర్మైనస్ లేకపోతే మనము ఆ ట్రావెలింగ్ అనేది ఉద్దేశంతో ఏం వాడాలి బై వాడాలి ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఇక్కడ ఏ కార్ అని ఇచ్చారు కదా వెరీ గుడ్ అయితే అందరూ నాకు తెలిసి బి అనేది మార్క్ చేశారు బి అనేది తప్పు అవుతుందమ్మా బి అనేది ఏమవుతుంది తప్పు అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఫిక్స్ అయిపోండి ఎందుకంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా డిటర్మైనస్ ఎప్పుడు వాడతాము అంటే ఇవి ఒక మనిషి యొక్క సొంతమైనప్పుడు అవి డెఫినైట్ కోసం ఖచ్చితం అంటే అవే అని మనం వాడతాం కదా రైట్ సో కాబట్టి మనము వాటి యొక్క డిటర్మినేషన్ కోసం వాడతాం కాబట్టి అవన్నీ కూడా అవి ప్రైవేట్ అయిపోతాయి సో కాబట్టి మనము బై అనేది అయితే తీసుకోలేము అయితే ఎట్ అనేది స్పాట్ల కోసం వాడతాము లేదా పాయింట్ ఆఫ్ టైం కోసం వాడతాము ఈ కమ్స్ విత్ కార్ అంటే కార్తో వస్తాడా కారు వస్తుంది అతను వస్తాడా కాదు కార్ అనేది రవాణా సౌకర్యం యాక్చువల్గా ఆన కార్ అయినా వాడొచ్చు యాక్చువల్గా ఇన్ ఇన కార్ అయినా కూడా వాడొచ్చు అమ్మా ఏం వాడొచ్చు ఇన కార్ రైట్ సో ఆ విధంగా ఇన్ అనేది ఏంటి ఎప్పుడు వాడతాము అంటే జస్ట్ మూమెంట్ ఏమీ లేనప్పుడు కారులో అక్కడ ఒక మూమెంట్ ఏం లేకుండా కరెక్ట్గా లోపలనే ఉన్నప్పుడు ఏం వాడతాము ఇన్ మూమెంట్ లేకున్నప్పుడు ఆన్ అంటే లోపల మూమెంట్ అనేది ఉన్నప్పుడు ఆన్ వాడతాము సో కాబట్టి మనకు ఇన్ అయినా రావచ్చు ఆన్ అయినా రావచ్చు కానీ అయితే బై అయితే రాకూడదు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి రైట్ ఎస్ సో రైట్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ డి కుడ్ బి అ రైట్ ఆన్సర్ ఇవైతే బ్లండర్స్ అవుతాయి ఓకే కదా ఎస్ సో అవి రాసి పెట్టుకుంటాం అమ్మాయికి హెల్ప్ అవుతుంది ఎస్ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ చూస్ ద క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అంటున్నాడు మీకు క్వశ్చన్ ట్యాగ్ తెలుసు కదా ఏంటది ఇచ్చిన సెంటెన్స్ పాజిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ ఉంటే క్వశ్చన్ ట్యాగ్ నెగిటివ్ ఉండాలి అంటే మనకు యూజువల్గా నాట్ కనిపించాలి అదే ఇచ్చిన కేస్ వన్ ఇది కేస్ టూ ఏంటి ఇచ్చిన సెంటెన్స్ నెగిటివ్ ఉంటే మనకు నెగిటివ్లు కనిపించకూడదు డైరెక్ట్గా హెల్పింగ్ వర్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ యా ప్రనౌన్గా ఉండాలి రైట్ బట్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ ఉంటే నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ ఓకే కదా రైట్ సో ఫెల్ ఆన్ యూ ఫెల్ ఆన్ యువర్ బ్యాక్ అంటున్నాడు పాజిటివే కదా పడిపోయావు వెనక్కి పడిపోయావు అని అంటున్నాడు మరి ఇది పాజిటివ్ ఉంది పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ కావాలి నెగిటివ
ఇక్కడ ఫెల్ అనేది వర్బ్ ఉంది మెయిన్ వర్బ్ ఉంది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి హెల్పింగ్ వర్బ్ లేకపోతే ఒక సెంటెన్స్లో మనము డూ రూపాల సహాయాన్ని తీసుకోవాలి హెల్పింగ్ వర్బులు ఉన్నాయి అనుకోండి వాటిని యాస్టీస్గా హెల్పింగ్ వర్బులుగా వాడుకోవచ్చు కానీ ఈ సెంటెన్స్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ లేనప్పుడు మీరు ఎవరిని సహాయం తీసుకోవాలంటే డూ రూపాలు అనగా డూ లేదా డజ్ డిడ్ డూ లేదా డజ్ యొక్క సహాయాన్ని ఎప్పుడు తీసుకోవాలి ఇచ్చిన సెంటెన్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్లోని వర్బ్ అయితే అది డిడ్ సహాయాన్ని ఎప్పుడు తీసుకోవాలి పాస్ట్ టెన్స్ ఇచ్చిన వర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్కు సంబంధించింది అయితే ఫెల్ అంటే పడిపోయారు కదా ఫెల్ అంటే జరిగిపోయింది కదా మరి జరిగిపోయింది కాబట్టి జరిగిపోయింది కాబట్టి మనకు పాస్ట్ టెన్స్ డిడ్ అవుతుంది డింట్ యూ ఏంటది మనకు అఫ్కోర్స్ ప్రనౌన్ కేసులోనే సబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి సబ్జెక్ట్ కూడా యూ క్వశ్చన్ మార్క్ రానే వచ్చింది ఏ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ 15 to 19 read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the four alternatives annadu so idantha kuda deni gurinchi maatladutunnadu meer idea undi kada ma idantha chadive untaru kada entadi oka iran nuclear deal mari a trump a trump administration unnapudu mari aa oppandam anadi ye vidhanga jarigindi vallu emaina law nu break chestunnara adantha kuda information maatladutu unnadu right so my questions direct ga answer cheyadam without wasting time so i hope you have read the entire paragraph right so chuddam in how many days in how many days the in how many days the republic uh, republican controlled congress has to decide whether sanctions and taxes should be reimposed or not ante aa samaya ann adugutunnadu reimpose leda cheyadu aithe manaku chuste kontha mandi em chesaru ante sir ikkada kuda 90 ganapadadu kada ani simple ga chadavakunda 90 ani rasesaru kaani ikkada chuste meeku 60 days congress has now 60 day to decide whether sanctions should be reimposed or not so kabati clear ga undi direct ga chadavakunda aithe undakanda ma chadavandi quick ga chadavadam nechu క్విక్ గా చదవడం అంటే అండర్స్టాండ్ చేసుకోకుండా క్విక్ గా చదివేం లాభం అంటే చదువుతూ ఉన్న క్రమంలోనే మీకు మ్యాటర్ అంతా మైండ్ లోకి రావాలి ఎవరు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు నెగిటివ్ గా మాట్లాడుతున్నాడా పాజిటివ్ గా మాట్లాడుతున్నాడా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఒక ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని ఒక సబ్జెక్ట్ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అనే కోణంలో మనం మైండ్ తీసుకుంటే తప్పకుండా దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది లేకపోతే ఏదో చదువుతున్నాము అన్నట్టు ఉంటుంది కానీ ఒక్క ముక్క అర్థం కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్ దేనిపైన మాట్లాడుతున్నాడు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆ కోణంలో ఆలోచిస్తే సెకండ్ రీడింగ్ అవసరం లేదు సెకండ్ టైం రీడ్ చేస్తున్నారు అంటే యు ఆర్ గాన్ ఎందుకంటే టైం సరిపోదు కదా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సిక్స్టీ డేస్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ బి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ రైట్ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం ఇన్ ద గివెన్ ప్యాసేజ్ విచ్ డీల్ హ్యాస్ బీన్ టాక్డ్ అబౌట్ ప్రామినెంట్లీ ఇంపార్టెంట్గా మోస్ట్ ఇంప ప్రామినెంట్ ఏంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏ డీల్ మా మనకు స్టార్టింగ్లోనే ఉంది కదా ఇరాన్ న్యూక్లియర్ సారీ ఇరాన్ న్యూక్లియర్ డీల్ ఏ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఏ ఏషియన్ గురించి మాట్లాడట్లేదు నన్ ఆఫ్ దీస్ అయితే కాదు ఎందుకంటే ఇరాన్ అనేది క్లియర్గా ఉంది అమెరికన్ న్యూక్లియర్ డీల్ కాదు ఇరాన్ న్యూక్లియర్ డీల్ గురించి మనము ప్రామినెంట్గా మాట్లాడుకున్నాం నెక్స్ట్ సెవెంటీన్త్ according to the passage which is the correct statement antunnadu right so american president advocated nuclear disarmament antunnadu american president anedi idaithe mention cheyaledu ma idi kuda clear ga ne undi only un supported the deal un maatrame support chesindanta kaadu megatha vallu kuda so kabatti idi kuda poyindi all other signatories as well as the un insisted that iran is as well as the un insisted that iran is fully complying to the nuclear deal right nuclear deal lo kachithanga rules anni paatisthundi idi direct ga bettundi avuna direct sentence undi so kabatti ivanni kuda డైరెక్ట్ ఆన్సర్కి వెళ్ళొచ్చు ఇదే కరెక్ట్ అవుతుంది అదే కదమ్మా యుఎన్ కూడా చెప్పింది ఏమని ఇరాన్ న్యూక్లియర్ డీల్కు ఆ ఇరాన్ అనేది కరెక్ట్గా రూల్స్ అన్ని కరెక్ట్గా పాటిస్తుంది కంప్లయింగ్ అంటే ఏంటి రూల్స్ను కరెక్ట్గా ఒబే చేయడము పాటించడము అనేది కంప్లయింగ్ వస్తుంది సో కాబట్టి సి ఈజియర్ రైట్ ఆన్సర్ సెవెంటీన్త్ సి ఈజియర్ రైట్ ఆన్సర్ ఓకే కదమ్మా ఎస్ ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ రైట్ ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ మరి ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం what what does nonetheless mean in the given passage ikkada ichadu nonetheless the damage mr uh, nonetheless the damage mr trump's decision has done to the agreement and to american diplomacy in general is huge antunnadu ante nonetheless ante nevertheless ledha nonetheless nevertheless ledha nonetheless ante ikkada rastanu ee 
ఏది ఏమైనప్పటికీ తెలుగులో ఏంటాయి నందలేస్ అయినా కూడా నెవర్దలేస్ అన్నా కూడా ఏది ఏమైనప్పటికీ అని అన్నప్పుడు అంటే ఏది ఏమైనప్పటికీ అంటే అలా అయినప్పటికీ గుర్తుంది కదా ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దాట్ ఏమొస్తుంది ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దాటా మరి ఆల్మోస్ట్ నథింగ్ ఆ నాట్ అవైలబుల్ ఆ అంటే కనుక మనకు ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దాట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దాట్ డి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్ మా ఏది ఏమైనప్పటికీ రైట్ నేను వర్క్ హార్డ్ చేసినప్పటికీ వర్క్ హార్డ్ చేసినప్పటికీ అంటే వర్క్ హార్డ్ ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా మరి అక్కడ రిజల్ట్ అనేది రాలేదు అని ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా ద సేమ్ రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ డి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్ రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ రైట్ నైన్టీన్ చూద్దాం what is the synonym for the given word disavowed disavowed ante entama disavowed ante manaki ikkada chudandi ikkada undi bold cheyandi disavowed disavowed it days before the next certification was due ante reject cheyadamu entadi reject యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడాన్ని అని అంటారు మరి రెప్యూడియేటెడ్ అన్నా కూడా సినానిమే అడిగాడు కదా సిమిలర్ మీనింగ్ అడిగాడు కదా రెప్యూడియేటెడ్ అంటే కూడా రిజెక్ట్ చేయడం అదే రెపిగ్నాట్ రెపిగ్నాన్ అంటే కోపంగా ఉండడము హాస్టైల్గా ఉండడము అబోరెంట్ అబోరెంట్ అంటే డిస్లైక్ చేయడము అబోరెంట్ అని కూడా అంటారు ఏమంటారు అబోరెంట్ అని కూడా అంటారు రెపిగ్నెట్ మొత్తానికి నైన్టీన్త్ ఏ అవుతుంది మరి మిగతా మీనింగ్స్ కూడా తీసుకుంటున్నాం కదా రెపిగ్నెట్ అబ్నాక్షియస్ అబ్నాక్షియస్ అంటే అన్ప్లజెంట్ ఏది ప్లీజింగ్గా లేదు అన్ప్లజెంట్గా ఉంది అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంది అన్ప్లజెంట్ అబ్నాక్షియస్ అంటారు మరి సార్ అబ్నాక్షియస్ ఉంటుంది నాక్షియస్ కూడా విన్నాం కదా సార్ రాసుకోండి నాక్షియస్ అంటే హార్మ్ఫుల్ హానికారకమైనది లేదా ఇంజూరియస్ నాక్షియస్ అబ్నాక్షియస్ మీరు ఇలా అనుకోకండి నాక్షియస్ అంటే పాజిటివ్ అబ్నాక్షియస్ అంటే నెగిటివ్ అనుకోని అబ్నాక్షియస్ నాక్షియస్ రెండు మీనింగ్స్ ఒకలాగానే ఉంటాయి దాదాపుగా అన్ప్లజెంట్ హార్మ్ఫుల్ హార్మ్ఫుల్గా ఉన్నది అంటే అన్ప్లజెంట్గా ఉంది అంటే అను అనుకూలి అనుకూలంగా లేదు ఎప్పుడు అనుకూలంగా లేదు హార్మ్ఫుల్గా ఉంటేనే రెండు కూడా దాదాపు ఒకటే మీనింగ్ కన్వే చేస్తాయి అన్ప్లజెంట్ అబ్నాక్షియస్ ఆఫ్ కోర్స్ నాక్షియస్ అంటే ఏంటి హార్మ్ఫుల్ ఇంజూరియస్ ఓకే అమ్యూనిటీస్ అమ్యూనిటీస్ అంటే ఏంటమ్మా ఫెసిలిటీస్ ఏదైనా కూడా మనం ఏదైనా ఒకటి ప్లేస్కి వెళ్తే ఏదైనా ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే ఆ ప్లేస్లో ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి అని చూస్తాము దాన్ని అమ్యూనిటీస్ అంటారు ఫెసిలిటీస్ ఫెసిలిటీస్ రైట్ డి ఈజ్ యూర్ రైట్ ఆన్సర్ సారీ డి కాదు కదా రెప్యూటెడ్ సో దీని మీనింగ్ ఇది ఉంది మొత్తానికి ఇది పోతుంది నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఏ ఈజ్ యూర్ రైట్ ఆన్సర్ మరి ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం ఇక్కడ ఉంది రైట్ ఎస్ వాట్ డస్ ద సెంటెన్స్ ఇంప్లాయ్ లేదా వాట్ డస్ ద ఆచా ఇది నైన్టీన్త్ వరకు అయిపోయింది క్వశ్చన్స్ ప్యాసేజ్ రిలేటెడ్ మరి యాక్చువల్గా వాట్ డస్ ద పారాగ్రాఫ్ ఇంప్లాయిడ్ ఆ పారాగ్రాఫ్ బేస్డ్ అంటే పారాగ్రాఫ్ రైట్ ఇంప్లాయ్ అనేది వాడు కానీ సెంటెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా ఇది ఎస్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ వరకేనమ్మా ప్యాసేజ్ బేస్డ్ ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ సపరేట్గా ఉంది ఓపెన్ ద డోర్ ఓపెన్ ద డోర్ ఓపెన్ ద డోర్ అనేది మరి ఏం అర్థం ఇస్తుంది ఇంప్లాయ్ అంటే ఏం అర్థం ఇస్తుంది వాట్ ఈస్ వాట్ డస్ ద వాట్ డస్ ద సెంటెన్స్ ఓపెన్ ద డోర్ మీన్ రైట్ ఓపెన్ ద డోర్ కాషనా ఒపీనియనా ఆర్డరా వార్నింగా రైట్ ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ సే సమ్ ఇఫ్ ఐ సే దిస్ వర్డ్ లేదా సెంటెన్స్ టు దాట్ పర్సన్ ఒక పర్సన్ అక్కడ ఉన్నాడు హే ఓపెన్ ద డోర్ అంటున్నాను ఓపెన్ ద డోర్ అంటే కాషన్ ఇస్తున్నానా కాషన్ అంటే ఏంటమ్మా అలర్ట్ చేస్తున్నానా సిచ్యువేషన్ తెలియదు కదా ఇప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు సార్ అక్కడ ఏదైనా కూడా ఒక లోపల ఏదైనా సమ్ ఎనిమల్ ఉంది అనుకుందాం క్రియల్ ఎనిమల్ ఉంది చిన్న పామ్ హౌస్ నేక ఉంది ఆ సందర్భంలో కూడా ఓపెన్ ద డోర్ ఎందుకంటే అది వెళ్ళిపోతుంది కదా ఆ కాషన్ కూడా ఇచ్చినట్టే అవుతుంది కదా మీరు అంతగా ఆలోచిస్తే మాత్రం ఆన్సర్ దొరకదు సింపుల్గా చెప్తాను ఏంటి అంటే ఇది ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటారు ఏమంటారు ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ఎలా గుర్తుపడతారు సబ్జెక్టులు ఉండవు అంటే అండర్స్టూడ్ సబ్జెక్ట్ ఏముంటుందంటే యూ ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఎదుటి వాడు ఎదుటి వానికే చెప్తాం ఇటువంటివన్నీ కూడా ఈ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఎదుటి ఎవరు ఉంటాడు వానికే చెప్తాం అంటే వానికి ఆర్డర్ అయినా ఇస్తాము రిక్వెస్ట్ అయినా చెప్తాము అడ్వైస్ మొత్తానికి ఇక్కడ ఇది కాషన్ కాదు ఒపీనియన్ కూడా కాదు ఒపీనియన్ అంటే ఏంటి రైట్ ఆ రాంగా తప్పు జరిగిందా అబద్ధం జరిగిందా ఏం జరిగింది అనేది మీ ఎక్స్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ ఏం కాదు ఓపెన్ ద డోర్ అయితే వార్నింగ్ అయితే లేదు కదమ్మా బీ కేర్ఫుల్ బీ కేర్ఫుల్ బీ కేర్ఫుల్ దర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫెయిలింగ్ ద ఎగ్జామ్ జాగ్రత్త ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇది వార్నింగ్ ఇవ్వడం అవ
రోజు గోళీలు చక్కగా వేసుకో అంటే కూడా అడ్వైజ్ అవుతుంది రైట్ రీడ్ దిస్ బుక్ గుడ్ బుక్ అని అంటే కూడా ఇది ఒక అడ్వైజ్ లేదా సజెషన్ అవుతుంది ఇటువంటివన్నీ కూడా దాన్ని బట్టి మనం చూసుకోవాలి సో మొత్తానికి ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ సీ ఈజ్ యర్ రైట్ ఆన్సర్ రైట్ సో హోప్ యూ ఆర్ డన్ విత్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్